ഹായ് ഞാൻ ഹംദ റഹ്മാൻ ഞാൻ പഠിച്ചത് ചാവറ പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ ലോങ് ടേം റെസിഡൻഷ്യൽ ബാച്ചിൽ എ ആർ ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന ക്ലാസ്സിലാണ് എനിക്ക് ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീയും മാർക്ക് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വണ്ണും ഉണ്ട് എൻ്റെ വീട് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പെരന്തൽമണ്ണയിലാണ് വീട്ടിൽ അച്ഛൻ അമ്മ രണ്ട് ബ്രദേഴ്സ് രണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇനി വീട്ടിലേക്ക് പോകാം ഇനി എൻ്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ പരിചയപ്പെടാം ഇത് എൻ്റെ പെറ്റേണൽ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഇത് എൻ്റെ മെറ്റേണൽ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഇത് രണ്ടും എൻ്റെ ബ്രദേഴ്സ് ആണ് ഹാഫിസ് പഠിക്കുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലും സാഹിൽ പഠിക്കുന്നത് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലും ഇത് എൻ്റെ ഫാദർ അബ്ദുറഹ്മാൻ എൽക്കോട്ടിൽ ഫാദർ ഡോക്ടർ ആണ് ഖത്തറിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എൻ്റെ മെറ്റേണൽ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഇത് എൻ്റെ പെറ്റേണൽ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഇത് എൻ്റെ ഉമ്മ ഷാഹിന റഹ്മാൻ ഹോം മേക്കർ ആണ് ട്വൽത്ത് മുഴുവൻ ഓൺലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് വീട്ടിൽ നിന്നാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഫുൾ ടൈം എൻ്റെ ഫാമിലി ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എമ്മയും ബ്രദേഴ്സും ഒക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അവർ ഫുള്ള് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്രദേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്കുള്ള റൂമ് തരികയും പിന്നെ അവിടെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ സെറ്റപ്പും എക്സാംസും ക്ലാസ്സൊക്കെ അവിടെ നിന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ബോർ അടിക്കുകയാണെങ്കിലും അപ്പോഴൊക്കെ ബ്രദേഴ്സും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഫ്ലൈനിന്ന് ഓൺലൈനായി മാറിയപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ക്ലാസ് ടീച്ചർ ടീച്ചറിൻ്റെ മുന്നിലിരുന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഫുള്ള് വീഡിയോസ് ആണ് രണ്ട് മാരി ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു റെക്കോർഡഡ് ആയിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു ലൈവ് വീഡിയോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് പേഴ്സണലി റെക്കോർഡഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആണ് ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നത് കാരണം അത് എൻ്റെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് കൊണ്ടുപോകാമായിരുന്നു പിന്നെ വൈഫൈയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണക്ഷൻ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിലും ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് ആണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് കട്ടാവും അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വീട്ടിലായതുകൊണ്ട് കുറേ ഇപ്പോൾ റെഡി ആവുന്ന സമയം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കാനുള്ള സമയം അതൊക്കെ അതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രാവിലെ എണീക്കുക റൂമിൽ തന്നെയാണല്ലോ സെയിം റൂമിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ രാവിലെ എണീക്കുക നേരെ ക്ലാസ് കാണാൻ പോവുക പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ അല്ലാതും ഒരു ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള സമയം കുറേ ബ്രേക്ക് എടുക്കാനോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഞാൻ പിരിയാട്രീഷ്യനാണ് ബൈ പ്രൊഫഷൻ പുറത്താണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ മോളാണ് അവൾ ടെൻത്ത് ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ പെരുന്തമണ്ണ സ്കൂളിലായിരുന്നു ടെൻത്തിൽ അവൾ നല്ല നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ അവൾക്ക് മെഡിക്കൽ ലൈൻ പോകാനും താല്പര്യം അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ അതിന് ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ കസിൻ്റെ മക്കൾ ഇവിടെ പാലയിൽ പഠിച്ചിരുന്നു രണ്ടുപേർ നേരത്തെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആണ് നമ്മൾ പാലയിൽ എത്തിയത് ഫോർ അസ് ഇറ്റ് വാസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ടു മൂ ടു പാല പക്ഷേ വളരെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ ക്ലാസ്സും ടീച്ചിങ്ങും അതിൻ്റെ റെഗുലാരിറ്റിയും അതിൻ്റെ ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസും അതിൻ്റെ ഷെഡ്യൂളും അതിൻ്റെ ഫോളോ അപ്പും ഒക്കെ വളരെ വളരെ യൂസ്ഫുള്ളായിട്ടും എളുപ്പമായിട്ടും തോന്നി പിന്നെ എപ്പോഴുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ കുട്ടികളെ എപ്പോഴും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടും അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെയും ജോസാറിൻ്റെയും ഒക്കെ പിന്നെ പ്രത്യേകം ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ വാർഡൻ ടെലിസ മിസ് പിന്നെ ശ്രീനാഥ് സാറ് കോർഡിനേറ്റർ പ്രദീപ് സാറ് പിന്നെ ജോസ് സാറ് പിന്നെ നമ്മുടെ സാറിൻ്റെ വീഡിയോസ് നേരത്തെയുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനും കാര്യങ്ങൾക്കും വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരുന്നു ഹംദ മീൻ എൻ്റെ മറ്റു കുട്ടികൾ ഒരാളെ എ ടിയിലായിരുന്നു ഒരാൾ എൻ ഐ ടി ആയിരുന്നു ഒക്കെ അതെ അതേ വൈ ചോയ്സ് ഓൺലി അപ്പോൾ ഹംദേവ് സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് ഷി വാണ്ട് ടു ബിക്കം എ ഡോക്ടർ ഐ ടു വിഷ് ഷി ബിക്കം എ ഡോക്ടർ അപ്പോൾ അവളായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്ത് ബൈ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഫസ്റ്റ് അറ്റം തന്നെ പഠിച്ച് മുന്നേറാൻ കഴിഞ്ഞു അവൾ ചാവറ പബ്ലിക് സ്കൂളിലായിരുന്നു പ്ലസ് ടു ചെയ്തിരുന്നത് ഹംദ സ്കൂൾ മുതലേ എപ്പോഴും ടോപ്പർ ആയിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയിരുന്നു ഒരിക്കലും എനിക്ക് അവളെന്ന് പഠിക്കുക പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നാലെ നടക്കേണ്ട ഒരു ഇഷ്യൂ ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും അവൾ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു വൺ ഇയർ അവൾ
പ്രയോറിറ്റി പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സിനെ ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പ്രിട്രീസാ മിസ്സൊക്കെ ഓരോ എക്സാമിൻ്റെ മുമ്പും ശേഷവും അവളെയും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും എന്നെയും വിളിക്കും എപ്പോഴും നമുക്ക് ബ്രില്യൻറ്റിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും അതെ നമുക്ക് മിസ്സ് എപ്പോഴും വിളിച്ചിട്ടും ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടും ശിവൻ സാറിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇനി ഇപ്പോൾ അതിലെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാറിനോട് വേറെ ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അവരത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരും എപ്പോഴും ബ്രില്യൻറ്റിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് പഠിത്തത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഞങ്ങൾക്ക് പാരൻസിനാണെങ്കിലും ഒക്കെ എപ്പോഴും ആ ഒരു ലെവൽ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബ്രില്യൻറ്റ് നമ്മൾ ഓൾവേസ് ഹാപ്പി ടു ബി എ ബ്രില്യൻ ഫാമ വിത്ത് ബ്രില്യൻ ഫാമിലി ആൻഡ് ഫോർ മൈ നെക്സ്റ്റ് സൺ ഓൾസോ വി വിഷ് വിൽ ടേക്ക് ഹിം ടു ബ്രില്യൻ ഫാമിലി Anda is my granddaughter, daughter of my son, Dr. Adrahman. She is very studious in work. She is reg- very regular in classes and very particular to see that the classes are not missed. Very hardworking, very intelligent girl also. And she chose the medical field on her own. She wanted to be a doctor and serve the community, serve the society. That is her motto, not for making any other things. I wish him all success in her life. I am proud of all my granddaughters and grandsons. Because you know, first one was in NIT, second was in IIT, the third one is trying for aims or uh, in medical field. This one is proud for me and all the other grandsons and grand uh, daughters is being ambitious and performing always i am grateful to god and especially on in uh, hadas uh, case i am thankful to bullent family thank you um online class i have uh, mainly uh, കമ്പ്യൂട്ടറിന് മുന്നിലാണല്ലോ മോസ്റ്റ്ലി ബുക്സും ബിഗിനിങ്ങിലൊക്കെ ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതായതുകൊണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ഒന്നും കൂടുതലൊന്നും കൊണ്ടുവന്നിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ പി ഡി എഫ് വെച്ചിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഇപ്പോൾ ഗൈഡൊക്കെ തന്നെയാണെങ്കിലും ബ്രില്യൻറ്റ് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പോസ്റ്റ് അയക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബിഗിനിങ്ങിലൊക്കെ അപ്പോൾ അതുമൊക്കെ ബുക്സൊക്കെ ഫുൾ ഓൺലൈൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം കമ്പ്യൂട്ടറിന് മുന്നിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ലൈക്ക് കണ്ണ് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അത് നോർമലി അത് കുറച്ച് യൂസ് ടു ആയിപ്പോയി പിന്നെ കുറേ നേരം ഡെഫിനറ്റ്ലി കമ്പ്യൂട്ടറിന് മുന്നിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മടുപ്പുണ്ടാവും അതിന് ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് എടുക്കുക എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ പോവുക പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ റൂമ് മുകളിലാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി എന്തെങ്കിലും കിച്ചണിലൊക്കെ പോയി അവിടെ ഒക്കെ നോക്കുക ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് സമയത്ത് മാത്രം ബ്രേക്ക് എടുക്കും പിന്നെ കുറേ സമയം കണ്ടിന്യൂസ്ലി പഠിക്കുകയായിരിക്കും ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും പിന്നെ ഗൈഡൊക്കെ കുറേ എൻ സി ആർ ഡി വായിച്ചു തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നത് എക്സ്ട്രാ ബുക്ക്സ് കുറേ ഒന്നും നോക്കിയിരുന്നില്ല അതൊക്കെ എൻഡിലായപ്പോഴാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാനായിരുന്നു കൂടുതൽ ഗൈഡ് നോക്കിയിരുന്നത് തിയറി കിയറിനേക്കാളും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാനായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ബുക്ക്സൊക്കെ ഓൺലൈനാണോ ഓഫ്ലൈനാണോ ബെറ്റർ എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഓഫ്ലൈനേക്കാളും എനിക്ക് ഓൺലൈനിൽ കുറച്ചും കൂടി മെറ്റം തോന്നിയത് ഓൺലൈൻ ആകുമ്പോൾ കുറേ ബുക്ക്സ് വാങ്ങി വെക്കേണ്ട കാര്യമല്ല ഓൺലൈൻ തന്നെ കുറേ വെബ്സൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാകും അത് തുറന്ന് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകും കുറേ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകും കുറേ ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിൻ്റെ ആണെങ്കിലും വേറെ വേറെ വെബ്സൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അത് അത് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് കുറേ ബുക്ക് വാങ്ങി ബുക്ക് എക്കണോമിക്കലും ആണ് ഇങ്ങനെ നെറ്റ് നോക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കുറേ ലൈക്ക് പിന്നെ ഓഫ്ലൈന് ഓൺലൈൻ വേറൊരു ഡിഫറൻസ് ഓൺലൈൻ ആകുമ്പോൾ കുറേ നേരം ഒരു ഫോക്കസ്ഡ് ആയി ഇരിക്കേണ്ടി വരും ഓഫ്ലൈനേക്കാളും കാരണം ഓഫ്ലൈൻ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ പുറത്തെ ആൾക്കാർ പോകുന്നതോ ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെ ഇടയ്ക്ക് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ്ലൈൻ ഓൺലൈൻ ആകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നെ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും അത് കുറച്ച് കൂടി പോകാതിരുന്നാൽ ഇക്കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി എന്നെ നീറ്റിൽ ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ട്രീസ മിസ്സിനും കോർഡിനേറ്റർ സർ ശ്രീനാഥ് സാറിനും ജോർജ് സാറിനും ഒക്കെ നല്ല താങ്ക്സ് ഉണ്ട് ജോർജ് സാറിൻ്റെ ഓരോ എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ എനിക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിര